തെളിവുകൾ ലഭിക്കാതെ കേരള പോലീസ് ഇവർ എവിടെ കാണാതായ മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും തെളിവുകൾ ലഭിക്കാതെ ഇരുട്ടിൽ തപ്പുകയാണ് കേരള പോലീസ് പത്തനംതിട്ട കൊല്ലമുള സന്തോഷ് കവല കുന്നത്ത് വീട്ടിൽ ജസ്ന മരിയ ജെയിംസിന്റെയും ജർമ്മൻ യുവതി ലിസാവൈന്റെയും തിരുവോധാനത്തിന് പിന്നിൽ ആരാണെന്ന് കണ്ടെത്താനാകാതെയാണ് കേരള പോലീസ് നട്ടം തിരിയുന്നത് ജസ്നയെ കാണാതായിട്ട് ഒന്നര വർഷം പിന്നിട്ടു പല സംഘങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു ഒടുവിൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്റെ പ്രത്യേക സംഘം അന്വേഷണം ഏറ്റെടുത്തിട്ടുമുണ്ട് മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും ജസ്നയെ കുറിച്ച് ഒരു വിവരവുമില്ല തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിയ മകളെ പറ്റി ഒരു വിവരവുമില്ലെന്ന് കാട്ടി മാർച്ചിലാണ് ജർമ്മൻ കൗൺസുലേറ്റിൽ ലിസയുടെ മാതാവ് പരാതി നൽകിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മാർച്ച് ഇരുപത്തിരണ്ടിനാണ് ജസ്നയെ കാണാനില്ലെന്ന് കാട്ടി പിതാവ് എരുമേലി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലും തൊട്ടടുത്ത ദിവസം വേച്ചുചിറ സ്റ്റേഷനിലും പരാതി നൽകിയത് നാലാം ദിവസമാണ് പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത് പിന്നീട് തിരുവല്ല ഡി വൈ എസ് പിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം രൂപീകരിച്ചു രണ്ടാഴ്ച ബംഗളൂരു കേന്ദ്രീകരിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തിയെങ്കിലും ഒരു വിവരവും ലഭിച്ചില്ല ജസ്നയെ കണ്ടെത്താൻ നാലായിരത്തോളം മൊബൈൽ നമ്പറുകൾ പോലീസ് പരിശോധിച്ചു കൂട്ടുകാർക്കിടയിൽ അന്വേഷണം നടത്തി കാണാതായ ദിവസം ജസ്നയെ പതിനാറ് തവണ വിളിച്ച സുഹൃത്തിനെ പല തവണ ചോദ്യം ചെയ്തു സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു ജസ്ന പോയ സ്ഥലങ്ങളിലും ജസ്നയെ കണ്ടതായി വിവരം ലഭിച്ച സ്ഥലങ്ങളിലും പരിശോധന നടത്തി പക്ഷേ ജസ്ന കാണാമറിയത്ത് തുടർന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മെയ് ഇരുപത്തിയേഴിന് അന്നത്തെ ഐ ജി മനോജ് എബ്രഹാമിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രത്യേക സംഘത്തെ ഡി ജി പി നിയമിച്ചു പത്തനംതിട്ട എസ് പി ഓപ്പറേഷൻ ഹെഡും തിരുവല്ല ഡി വൈ എസ് പി മുഖ്യ അന്വേഷണ ഓഫീസറുമായി മുപ്പത്തി അഞ്ചംഗ ടീമാണ് രൂപീകരിച്ചത് തിരുവല്ല ഡി വൈ എസ് പി വിരമിച്ചപ്പോൾ പകരം വന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അന്വേഷണം ഏറ്റെടുത്തു ഒരു വർഷമായിട്ടും ജസ്നെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്തതിനെ തുടർന്ന് നാട്ടിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമായപ്പോൾ അന്വേഷണം ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്റെ പ്രത്യേക സംഘം ഏറ്റെടുത്തു അവർക്കും മാസങ്ങൾക്കു ശേഷം ജസ്നെ കണ്ടെത്താനേ ആയിട്ടില്ല മാർച്ച് അഞ്ചിനാണ് ലിസാ വെയിൽസ് ജർമ്മനിയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടത് മാർച്ചിൽ തിരുവനന്തപുരത്തെത്തിയ മകളെ പറ്റി പിന്നീട് ഒരു അറിവും ഇല്ല എന്ന വിവരം കാട്ടി ജർമ്മൻ കൗൺസുലേറ്റിൽ മാതാവ് പരാതി നൽകിയിരുന്നു സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവിക്കു കൈമാറിയ പരാതി വല്ലിയതുറ പോലീസാണ് അന്വേഷിക്കുന്നത് ശംഖുമുഖം എസ് പിക്കാണ് അന്വേഷണത്തിന്റെ മേൽനോട്ടം പോലീസ് ഇന്റർപോളിന്റെ സഹായം തേടിയിട്ടുണ്ട് തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളും ഹോട്ടലുകളും കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് അന്വേഷണം നടക്കുന്നത് എന്നാൽ ജർമ്മനിയിൽ നിന്ന് ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾക്ക് കാലതാമസം നേരിടുന്നുണ്ട് വീട്ടുകാരിൽ നിന്നും അകന്നു കഴിയുകയായിരുന്നതിനാൽ ലിസയുടെ കാര്യത്തിൽ അവ്യക്തത നിലനിൽക്കുകയാണ് ലിസയുടെ കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന യു കെ പൗരൻ മുഹമ്മദ് അലി മാർച്ച് അഞ്ചിന് തിരികെ പോയിരുന്നു ഇയാളെ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങളും വിജയിച്ചിട്ടില്ല വിമാനത്താവളങ്ങളിലെ രേഖകൾ പരിശോധിച്ചെങ്കിലും അന്വേഷണത്തിനു ഉപകരിച്ചില്ല എന്നാണ് അറിയുന്ന വിവരം ലുക്ക് ഔട്ട് നോട്ടീസ് പോലീസ് പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട് മാർച്ച് പത്തിനാണ് ലിസ അവസാനമായി ബന്ധുക്കളെ വിളിച്ചത് യു കെ സ്വദേശിക്കൊപ്പം ഇന്ത്യയിലേക്ക് പോകുന്ന കാര്യം സഹോദരി കാരോളിനോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇസ്ലാം ആശയങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടിയായ ലിസ എട്ടു വർഷം മുമ്പ് മതം മാറിയിരുന്നു ഈജിപ്തിലെ കേരോയിൽ വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടിയ ആളെ വിവാഹം ചെയ്ത അയാളോടൊപ്പം അമേരിക്കയിൽ സ്ഥിര താമസമാക്കി രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട് ഭർത്താവുമായുള്ള ബന്ധം വഷളായതിനെ തുടർന്ന് പിന്നീട് ജർമ്മനിയിലേക്ക് പോയി കുട്ടികളെ ഭദ്രമാതാവിനൊപ്പം അമേരിക്കയിലേക്ക് അഴക്കേണ്ടി വന്നു താൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത വഴികൾ തെറ്റാണെന്ന ചിന്ത ഉണ്ടായതോടെ മാനസികമായി തകർന്ന നിലയിലായിരുന്നു പിന്നീടാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നത് ലിസ നേപ്പാളിലേക്ക് പോയിരിക്കാമെന്ന സാധ്യതയ്ക്കു പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോൾ പോലീസ് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയ